geben Ihnen jetzt einen Tropfen Blut ab, den wir verwenden werden, um Ihr Blut in der Dunkelfeldblutdiagnose anzusehen. Das ist eine Methode, die hat der deutsche Arzt, Professor Dr. Enderlein, Mitte des letzten Jahrhunderts ähm, erfunden. Und man kann bei dieser Blutuntersuchung erkennen, ob sich Belastungen im Blut befinden, ob das Blut seine Funktion optimal ausfüllen kann, ob zum Beispiel eine Übersäuerung da ist, ob die Leber belastet ist, ob sich Kristalle finden, ob auch Bakterien oder Pilze da sind. Und das Interessante heutzutage ist eben mit der neuen Technik, an das Mikroskop ist eine Kamera und ein Bildschirm angeschlossen, das heißt wir können sofort eben die Ergebnisse gemeinsam betrachten. Ich muss einen Tropfen Blut abnehmen, das Blut wird aus dem Finger abgenommen, kommt zwischen zwei Glasblättchen und ist dann eben noch eine Zeit lang lebendig, deswegen heißt es auch Vitalblutdiagnose. Das Blut abnehmen ist mittlerweile auch schmerzfrei, es gibt hier so Vorrichtungen, die auch bei Diabetikern verwandt werden. bisschen massiert, das, sodass die Durchblutung gut ist, nicht zu fest, denn die Blutkörperchen sollen ja nicht kaputt gehen. Man desinfiziert nicht, denn sonst würden mit dem Alkohol sofort die roten Blutkörperchen kaputt gehen. Ein kurzer Pieks und schon ist es vorbei. Der erste Tropfen wird einfach abgewischt. So, noch mal kurz. Vorsichtig und sofort das Deckblättchen drüber und ein Pflaster. So. Gut, das schon wieder. Mehr ist es nicht. Das ist ein ganz normales Mikroskop in dem ein Dunkelfeldkondensor ist. Man benötigt etwas Öl auf dem Kondensor und dann kommt das Glasblättchen mit dem Blut drauf und wir stellen scharf. So. Man sieht bei genauerer Betrachtung, das Blut bewegt sich noch leicht, das heißt es verteilt sich jetzt zwischen diesen zwei Glasblättchen, das heißt es ist lebendig, es ist nicht geronnen und das ist das Interessante eben für uns. Das sind alles die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die den Sauerstoff transportieren. Hier ist es wichtig, dass die roten Blutkörperchen, wenn möglich, alle einzeln schwimmen, so wie wir, wie wir es hier sehen. Je mehr die roten Blutkörperchen zusammenhängen, desto geringer und gestörter der Sauerstofftransport. Das heißt, man kann sich müde, erschöpft fühlen, es kommt eben nicht genug Sauerstoff ins Gehirn. Manchmal kommt es sogar so weit, dass die roten Blutkörperchen gewissermaßen in Ketten zusammenhängen. Man nennt das Geldrollen, wie eben Münzen hintereinander. Wenn diese Geldrollen sehr ausgeprägt vorkommen, dann ist das immer ein, ein Hinweis auf eine Darmbelastung. Das heißt, dann muss eben abgeklärt werden, ob der Darm optimal funktioniert, ob sich vielleicht ein Candida-Pilz in den Darm eingenistet hat, ob Entzündungen der Darmschleimhaut etc. vorhanden sind. Das sind weiße Blutkörperchen, Fresszellen. Die werden wir bei einer größeren Vergrößerungsstufe im Anschluss noch genauer ansehen. Momentan haben wir eine 400-fache Vergrößerung. Das Verhältnis von roten zu weißen Blutkörperchen ist etwa 1 zu 1000. Das heißt, man zählt es hier nicht genau, das wird der Schulmedizin überlassen, aber es passt in etwa vom Verhältnis. So, und jetzt geht man auf die Suche nach Faktoren, die eben nicht so optimal sind, beziehungsweise eben den Körper behindern. Wenn wir genau schauen, sehen wir hier schon einige rote Blutkörperchen, 
die nicht ihre optimale Größe und nicht ihre optimale Form haben. Das heißt, sie sind zu klein und sie sind auch etwas spitz, das heißt, sie sehen wie ausgetrocknet, wie verschrumpelt aus. Man nennt das Toxinspitzen, das ist immer ein Hinweis auf eine toxische Belastung des Körpers. Das heißt, wir können dann im Anschluss an, auf die Suche gehen, hat sich hier zum Beispiel ähm, ein Infekt eingeschlichen, Bakterien, Viren oder ist der Körper sonst mit irgendetwas überfordert. Ich versuche mal ein bisschen weiter zu gehen an eine andere Stelle. Auch hier immer wieder das Phänomen, dass die roten Blutkörperchen eben nicht, nicht ganz separat sind, immer wieder etwas kaputte ähm, rote Blutkörperchen. Die Frage ist, fühlt sich dieser Patient müde und erschöpft? Steckt irgendwas in ihm, was nicht hundertprozentig überwunden ist, irgendeine alte Krankheit, Krankheitserreger? Also wir sehen das eben hier sehr gut. Wenn die roten Blutkörperchen die Form einer Zitrone annehmen, kann das immer noch einen Hinweis auf eine Leberbelastung geben. Das heißt nicht, dass die Leber kaputt ist oder dass die Leberwerte in einer normalen Blutuntersuchung bereits auffällig sind. Das heißt einfach nur, dass die Leber viel mit Entgiften beschäftigt ist, also viel ausscheiden muss. Und deswegen sehen wir hier eben bereits eine energetische Schwäche der roten Blutkörperchen. Ansonsten ist die Vitalität des Blutes sehr gut, auch im Hintergrund vielleicht nicht so gut zu erkennen, kleine weiße